اهلا بكم اعزائي المتابعين معاكم الدكتور تامر النهارده هنتكلم عن جلطه المخ او سكيميك ستروك وطبعا انا كنت عملت حلقه صغيره زمان كده بقول فيها ان لو عيان انت حسيت انه عنده جلطه في المخ مثلا ايديه ورجليه نملت او مش بتتحرك ما تديلوش اسبرين وقلت لك اطلع بيه على المستشفى على طول لانه ممكن ما يكونش جلطه وممكن يكون نزيف في المخ فانت لو اديته اسبرين وهو عنده نزيف في المخ هتضره وبكده نقدر نقول ان كلمة ستروك دي بتشمل ثلاث حاجات يا اما اسكيميك ستروك اللي هي فعلا جلطة في المخ ودي موضوعنا النهاردة اللي هنتكلم عنه يا اما انترا كرينيال هيموريج يعني نزيف في المخ بنقول عليه ستروك برضو يا اما ساب اراكنيد هيموريج اللي هو النزيف بين الطبقات المغلفة للمخ يعني كلمة ستروك بتشمل الثلاث حاجات دول ممكن نبقى نعمل حلقات بعد كده عن نزيف المخ لكن حلقتنا النهارده هي اسكيميك ستروك اللي هي جلطه في المخ وحلقه النهارده طبعا للاطباء حديث التخرج ازاي نعرف اسكيميك ستروك وازاي نتعامل معاها في المستشفى وما تنساش في البدايه اعمل لي لايك للفيديو اسكيميك ستروك او جلطه المخ معناها ان في شريان بيغذي منطقه معينه من المخ حصل فيه مشكله وحصل فيه انسداد فالجزء من المخ ده الدم اللي رايح له بالاكسجين بالمواد الغذائيه بدا يقل جدا وممكن يكون توقف وبالتالي هذا الجزء بيفقد وظيفته طب ايه هي الاسباب اللي هتخلي الدم ما يروحش لجزء من المخ الاسباب نوعين اتنين يا اما ثرومبوزيس يا اما امبوليزم ثرومبوزيس معناها ان الشريان نفسه اللي بيغذي هذه المنطقه من المخ حصل فيه الجلطة وتكونت جواه هو بسبب مشكلة غالبا فيه هو زي مثلا العيانين اللي عندهم أثيروسكولوروزيس أو تصلب شرايين نتيجة ضغط نتيجة سكر نتيجة دهون حاجات من كده وده أكتر سبب شائع لكن كمان ممكن بسبب انفلاميشن أو فاسكولايتس مثلا أو ممكن فايبروماسكولار ديسبليزيا أو أرتيريال دايسكشن مثلا لكن الأشهر هو تصلب الشرايين أو الأثيروسكولوروزيس اما الامبوليزم معناه ان جت جلطه من مكان بعيد وسدت هذا الشريان في المخ غالبا زي ما بيجي من القلب عيان مثلا عنده اي اف او رجفان اذيني ففي جلطه تكونت في الاذين فطلع جزء منها صغير ووصل للمخ وسد او اغلق شريان من المخ وتكونت الجلطه فامبوليزم معناها جلطه أو جزء من جلطة مسافر من مكان تاني ووصل للمخ وعمل فيه اسكيميا أو قفل شريان فيه. من أشهر الأسباب حالات الرجفان الأذيني زي ما قلنا اي اف لو في ليفت فينتريكولار انيوريزم برضو أي حاجة في القلب بتخلي الدم فيه ركود بيبقى عرضة لتكوين الجلطات وممكن جزء منها يسافر ويعمل جلطة في المخ. كمان بعض الأسباب أو بعض الجلطات ممكن تكون جاية من الأورطة نفسها برضو أو كاروتيد أرتريس وأحيانا من الدي في تي عيان عنده جلطات في الساقين فجت للأذين الأيمن لكن العيان عنده بيتنت فورمن أوفال أو عنده أي إس دي عنده يعني فتحة من الأذين الأيمن للأذين الأيسر فالجلطة دي سافرت من الرايت إتريم للليفت إتريم ومنها إلى الأورطة ومنها إلى المخ لكن أشهر نوع من الإمبوليزم هو زي مثلا حالات الأي إف أو رجفان الأذين يبقى أسباب الجلطة يا إما ثرومبوزيس يا إما إمبوليزم طب إيه هي أعراض الجلطة أو سكيميك ستروك العيان هيجي لك بإيه العيان هيجي لك بأعراض حسب المنطقة اللي تأثرت والدم وقف ليها يعني مش كل الأعراض زي بعض وعشان كده في حاجة اسمها ستروك سندرومز يعني على حسب المنطقة اللي تأثرت بتكون الأعراض بس من اشهر المناطق او من اشهر الشرايين اللي بتتاثر ميدل سيريبرال ارتري وده لما بيحصل فيه ثرومبوزيس او بيحصل فيه سكيميا او جلطه العيان بيجي بكونترالاترال هيميباريسيس يعني حصل جلطه في الميدل سيريبرال ارتري الشمال العيان ايديه اليمين ورجليه اليمين يحصل فيهم ضعف او شلل وبيكون اكتر في الابر لمب الذراع اكتر تاثيره اكتر في الابر لمب كمان كونترولاترال هيمي سنسوري لوس نفس الحكايه ما يحسش بنص جسمه اليمين كمان كونترولاترال باراليسيس اوف ذا لور هاف اوف ذا فيس نص وشه المقابل برضو يعني الجلطه في الشمال فالنص اليمين اللي تحت من الوجه بيحصل فيه شلل وكمان ممكن يبقى فيه بعض مشاكل في الكلام العيان مش عارف يطلع الكلام كويس سواء مشكله عضليه او مشكله في المخ المهم مش عارف يتكلم كويس 
ده من اشهر الانواع اللي حضرتك هتشوفها اللي هو ميدل سيريبرال ارتري اوكلوجن لكن كمان في انتيرو سيريبرال ارتري اوكلوجن لو حصل مشكلة في هذا الشريان واتقفل فالعيان بيجي بكونترا لاترال لور اكستريميتي باراليسيز يعني برضو لو الجلطة في الشمال العيان رجله اليمين هي اللي يحصل فيها شلل فقط اما الوجه والذراع اليمين بيبقى كويس مفيش فيه مشكلة كمان العيان ممكن يبقى معاه يورينري انكونتنس يعني مش عارف يتحكم في البول كمان ممكن يبقى معاه مشاكل في التكلم والحديث كمان ممكن يبقى في اكيوت كونفيوجنال ستيت العيان متوه في بعض الحالات كمان في شريان اسمه بوستيرور سيريبرال ارتري ممكن هو كمان يحصل فيه اوكلوجن وبالتالي العيان بيجي بالعديد من الاعراض المختلفه لانه بيغذي اماكن كتير ومناطق كتير في المخ فعلى حسب انهو برانش اللي حصل فيه المشكله العيان يجي بهايبر سومنولنس يعني نايم على نفسه على طول كوجنيتيف ديفيسيتس المينتاليتي بتاعته يحصل فيها مشكله مش عارف مش مستوعب اتاكزيا يعني العيان مش بيمشي كويس المشيه بتاعته بقى فيها مشكله اوكيولار فايندنجز مشاكل في مجال الرؤيه يعني مثلا لو حصل في الناحيه الشمال العيان بيحصل عنده كونترا لاترال هومونوماس هومونوبيا يعني نص مجال الرؤيه في العينين الاثنين في الناحيه الكونترا لاترال تختفي يعني عينه اليمين ما بيشوفش الجزء اليمين فيها عينه الشمال ما بيشوفش الجزء اليمين فيها برضه وفي الحالات الشديده او في بعض الحالات لو في بايلاترال لو في بايلاترال اوكلوجن العيان يحصل له كورتيكال بلايندنس ويبقى مصاب بالعمى والبي سي اي او البوستيرو سيريبرال ارتري لو في لارج انفاركشن بس ده نادر ممكن يحصل معاه كونترا لاترال هيميباريسيس برضه يعني يحصل شلل في نصف الجسم المقابل للجلطه لكن ده رير في البوستيرور سيريبرال ارتري وفي غيرها وغيرها من الاعراض الخاصه بالبوستيرور سيريبرال ارتري كمان في حاجه اسمها فيرتيبرو بازيلر انفاركشن لو حصل في اوكلوجن الفيرتيبرال ارتريز والبازيلر ارتري ودول زي ما احنا عارفين بيغذوا سيربيلم والبرين ستيم فممكن يحصل العيان طبعا يجي له اتاكزيا المشيه بتاعته برضو مش مظبوطه مش عارف يمشي كويس هيديك نوجا فوميتنج يعني صداع غثيان قيء ديس ارثريا برضه مشاكل في الكلام فيرتايجو يعني العيان يبقى عنده دوار شديد وبرضه ممكن يحصل معاه مشاكل في الفيجوال فيلز وغيرها برضه من المشاكل على حسب المنطقه اللي اتاثرت كمان في حاجه اسمها لاكيونر انفاركشن لاكيونر انفاركشن نقصد بيها سمول سايزد انفاركشنز بتبقى جلطات صغيره المناطق اللي اتاثرت يعني بالجلطه بتبقى مساحتها صغيره اقل من 15 ل 20 ملي متر بتكون بسبب اوكلوجن اوف سمول ارتريز بنقول عليها سمول بنتريتنج ارتريز برانشات صغيره من السريبرال ارتريز فغالبا الجلطات الصغيره دي بتكون في نان كورتيكال وايت ماتر وساعات في البرين ستيم وبرده على حسب منطقتها بتكون الاعراض ممكن العيان يجي بيور موتور يعني مشكله عضليه فقط شلل فقط والاحساس يبقى شغال ممكن يجي بيور سنسوري يبقى الاحساس فقط اللي اختفى لكن القوه شغاله وممكن طبعا يجي ميكسد يعني موتور وسنسوري مع بعض وطبعا ممكن يحصل معاه برضو ديس ارثريا مشاكل في الكلام اتاكزيا وغيرها من الاعراض زي ما قلنا على حسب المنطقه اللي بتتاثر وبيميز شويه هذا النوع من الجلطات انه الى حد ما تاثيره بيزول يعني بعد كده مع الوقت العيان بيتحسن وممكن يرجع وظايفه طبيعيه لاكينر انفاركشن شفت بقى ان الاعراض بتختلف كتير على حسب الشريان اللي اتقفل لكن من اشهر الحاجات اللي انت بتشوفها يعني ان العيان بيبقى معاه شلل في نصف جسمه وفقدان الاحساس فيه وممكن نصف الوجه السفلي على نفس الجانب في الحالات الشديده العيان ممكن يبقى كوماتوزد في بعض الحالات او اللارج انفاركشنز الجلطات الكبيره العيان ممكن يبقى كوماتوزد العيان ده بقى هتتعامل معاه ازاي وهتعالجه ازاي رقم واحد اي بي سي اير واي بريثنج سيركيوليشن اي عيان طوارئ بتشوفه اول ما دخل عليك الاستقبال او الطوارئ هل العيان بيتنفس اصلا ولا مش بيتنفس محتاج تعمل له هيد تيلت تشين ليفت ولا لا عشان تفتح له مجرى الهواء هل العيان فيه نبض ولا العيان اصلا الريست عشان تشتغل سي بي ار وتشوف الحلقه بقى بتاع السي بي ار فالكلام ده كله كويس العيان بيتنفس وفي نبض والدوره الدمويه بتاعته كويسه فبتقيس الفيتال ساينز بتاعته وبتركب له اي في لاين وهنا بالذات في حالات الاستروك بنخلي بالنا من التنفس بتاع العيان لان كتير من مرضى الاستروك بيحصل معاهم ديسفاجيا ممكن يحصل معاهم اسبيريشن يحصل معاهم مشاكل في التنفس فلو العيان كوماتوزد 
او في مشكله معاه كبيره في التنفس فالعيان ده نركب له اندوتراكيال تيوب نركب له تيوبا عشان نحمي مجرى التنفس بعد كده تشيك جلوكوز بسرعه نشوف مستوى السكر عند العيان قد ايه لان انخفاض السكر ممكن يكون هو سبب كل هذه الاعراض اصلا فتقيس للعيان السكر لو منخفض عالج بسرعه واديله جلوكوز وحتى لو مش انخفاض السكر هو السبب لكن انخفاض السكر مع الاستروك حاجة خطر ولازم برضو نعالجها بسرعة بعد كده بنعمل للعيان بتاعنا بلين سي تي يعني أشعة مقطعية على المخ بدون صبغة أو ام ار اي رنين مغناطيسي على المخ طبعا الام ار اي أو الرنين المغناطيسي أدق وبيدينا تفاصيل أحسن بكتير لكنه مش متوفر في كل الأماكن كمان بياخد وقت في التحضير وفي البروسيجر نفسه بياخد وقت كتير ممكن يوصل لساعة فاحنا عايزين نختصر الوقت عشان نشوف العيان ده هياخد ثرومبوليسيز ولا لا هياخد مذيبات للجلطه ولا مش هياخد فالغالب اللي الناس كلها بتعمله هو سي تي لو المستشفى اللي انت شغال فيها فيها ميكانيكال انترفينشن او حاجه اسمها اندوفاسكولار ثرومبيكتومي يعني فيها وحده للقسطره اللي بتشيل الجلطات اللي على المخ ففي الوقت ده هنحتاج نعمل للمريض سي تي انجيوغرافي او ام ار اي انجيوغرافي بس هذا التدخل مش متوفر في اماكن كتير ولو هو متوفر عندك فاكيد هم عاملين ستيبس او خطوات او بروتوكول عندك بتمشي عليه بسرعه لكن انا بتكلم عن معظم المستشفيات يعني بنعمل بلين سي تي او اشعه مقطعيه على المخ بدون صبغه طيب احنا بنعمل البلين سي تي اصلا عشان نستبعد النزيف لان الجلطه ممكن ما تظهرش في البلين سي تي في اول من 12 ل 18 ساعه يعني العيان يبقى عنده جلطه بالفعل ونعمل له سي تي تطلع نورمال ما نقولش ده نورمال ما نقولش ده طبيعي لا احنا بس بنعملها لاستبعاد النزيف لو في نزيف بيظهر فورا وبالمناسبه في فيديو عن ازاي تقرا الاشعه المقطعيه في الطوارئ شوفوا برضو هيفيدك هسيب لك الرابط بتاعه تحت بعد كده او في نفس الوقت بنعمل بعض الفحوصات الاخرى للمريض الحاجات دي كلها ما بتاخدش وقت يعني بنعمل للمريض رسم قلب وتروبينين انزيمات قلب عشان نشوف في ام اي جلطه على القلب ولا لا لان العيان اللي عنده ستروك غالبا عنده مشاكل برضو في شرايين جسمه كلها وممكن يبقى في مشكله في القلب فنعمل اي سي جي وتروبينين بسرعه ونكون سحبنا معامل او تحاليل لهذا المريض كل ده ما بياخدش وقت خالص سي بي سي صوره دم كامله عشان نشوف اذا كان في انيميا او اي دلاله على انفكشن يوريا وكرياتينين وظائف كلى عشان نقيمهم لان العيان لو احتاج اشعه بالصبغه الصبغه دي ممكن تضر وظائف الكلى اكتر بي تي وبي تي تي واي ان ار عشان نشوف العيان عنده مشاكل في السيوله ولا لا ما ممكن يكون ده سبب نزيف اصلا النقطه اللي بعد كده هي ثرومبوليسيز انت عملت للعيان سي تي طلع ما فيهاش نزيف والعيان ما عداش عليه 3 ساعات من بدايه الاعراض لازم نكون عارفين كويس جدا الاعراض دي بدات امتى ولو العيان مش عارف هي بدات امتى بناخد اخر مرة كان طبيعي فيها امتى على ان دي بداية ظهور الاعراض يعني العيال لو قالك انا من ساعتين بالزبط ايدي وقفت ورجلية وقفت وما بقتش عارف احركهم او اللي معاه قالك كده ساعتين بالزبط يبقى خلاص تمام لو جينا نسألهم قالك اصلا انا مش عارف ده من امتى اصل هو نام كان كويس ونا... يبقى اخر مرة كان كويس فيها هي دي اللي بنحسب عليها لان الثرومبوليسز او مذيبات الجلطة دي لازم نستخدمها في اول ثلاث ساعات من الاعراض وقد يمتد الى اربع ساعات ونص في بعض الحالات وعليها كلام شوية لكن اللي متفق عليه هم اول ثلاث ساعات من الاعراض ندي ثرومبوليسز او مذيب الجلطة RTPA زي التبليس في السوق موجود اكتيفيس واكتلايز بتركيز خمسين وساعات بيبقى فيه تركيز مية فلو المريض الاعراض بتاعته بدأت في اقل من ثلاث ساعات بنشوفه ينفع ياخد الثرومبوليسز او التي بي اي او الالتي بليس ولا لا لان ليه تشيك ليست او كونترا انديكيشنز هنتكلم عنها بعد شوية لكن لو العيان بتاعك ينفع ياخدها فاحنا بنديله التي بليس بجرعة تسعة من عشرة ميلي جرام لكل كيلو من وزن العيان الماكسيمم دوز تسعين ميلي جرام وبنديله عشرة في المية من هذه الجرعة في اول دقيقة بولس بعد كده الباقي بندهوله على مدار ساعة يعني مثلا عيان وزنه 60 كيلو يبقى هياخد 9 من 10 ملي لكل كيلو يعني هياخد 54 ملي جرام هنديله 5 ملي جرام الاول بولس كده على مدار دقيقة والباقي على مدار ساعة عيان تاني وزنه 100 كيلو او حتى اكتر من 100 كيلو لان احنا عندنا ماكسيمم دوز 90 100 كيلو فما اكتر يعني 9 من 10 
مللي جرام لكل كيلو يعني هياخد 90 مللي جرام بندي له 10% الاول بولس اللي هم 9 مللي جرام بنديهم له على مدار دقيقه بعد كده الباقي على مدار ساعه طب ايه هي الكونترا انديكيشنز ابسوليوت كونترا انديكيشنز فور ثرومبوليسيس او الاكسكلوجن كرايتيريا مين اللي ما ينفعش نديله له ثرومبوليسيس لو عيان معاه اكتف انترنال بليدنج نزيف داخلي بالفعل عنده حاجه بتنزف ريسنت انتراكرينيال سيرجري اور ميجر هيت تروما العيان عامل عمليه في المخ قريب او عامل حادثه كبيره ودماغه مخبوطه فيها لو عنده انتراكرينيال كونديشن ممكن تزود فرص النزيف عنده مثلا اي في مالفورميشن عنده برين تيومر عنده انيوريزم الحالات دي بنخاف من, من النزيف ما نديش عيان عنده مشكله بتزود فرص النزف عنده مثلا ثرومبوسايتوبينيا صفائح الدمويه اقل من 100000 العيان واخد هيبرين والاي بي تي تي بتاعه عالي او العيان بياخد وارفرين والاي ان ار بتاعه عالي اكتر من 1.7 من الحاجات دي بنخاف من النزيف فيها عيان معاه سيفير انكونترولد هايبرتنشن الضغط عالي جدا ومش عارفين نتحكم فيه مش عارفين ننزله اكتر من 185 على 110 عيان عنده نزيف في المخ حاليا او قبل كده جاله نزيف في المخ برضو ما ندلوش عيان عنده ساب اركنويد هيموريج برضو نزيف في المخ بين طبقات المغلفة للمخ ما ندلوش عيان جاله ستروك في التلات شهور اللي فاتوا ما ندلوش عيان عامل ارتيريال بانكشر النان كومبريسابول سايت يعني واخدين عينة من شريان في مكان ما نعرفش نتحكم في النسف بتاعه زي بعض المرضى اللي بياخدوا عينات من الكبد مثلا لو نزف مش هنعرف نضغط عليه يعني ونوقف النزف فما ندلوش كمان لو مالتي لوبر انفاركشن يعني الجلطه كبيره جدا وباينه في السي تي واخده اكتر من تلت سيريبرال هيمسفير يبقى ما ندلوش وكمان في بعض ريلاتيف كونترا انديكيشنز يعني موانع استعمال بس ممكن ندي وممكن ما نديش على حسب ما نشوف الفايده منه قصاد الضرر المتوقع طب مين العيانين اللي هم سيلكتد بيشنتس اللي احنا نديهم ثرومبوليسز لو عدى تلات ساعات بس لسه ما عداش اربع ساعات ونص الفترة دي مين اللي نديه ومين اللي ما نديهوش الاراء هنا مختلفة كتير وبيقولوا هي مفيدة ان احنا نديها لكن لو عيان اكتر من 80 سنة ما ندلوش لو عيان عنده سكر او جاله ستروك قبل كده ما ندلوش لو العيان ماشي على مضادات تجلط انتي كواجوليشن بغض النظر عن التحاليل ما ندلوش ولو كانت سيفير ستروك برضو على المقياس ده ان اي اتش اس اس اكتر من 25 ما ندلوش لو سيفير ستروك يعني ما ندلوش ولازم تبقى عارف ان من الاعراض الجانبيه بتاعه الالت بليس انه ممكن يحصل اورولينجوال ايديما العيان يحصل فيه تورم في مجرى التنفس وممكن يحصل له اختناق فلو بدا العيان يعاني من هذا الموضوع فبنوقف طبعا الت بليس فورا ونبدا نديله سترويدز كورتيزون ممكن انتي هيستامينكس ولو ما تحسنش يبقى العيان ياخد ابنفرين وفي الوقت ده ممكن نفكر في حاجة تانية بديلة عن ألت بليس يعني كبديل زي مثلا تنكت بليس ممكن نستخدمه النقطة اللي بعد كده ميكانيكال ثرومبيكتومي أو اندوفاسكولار ثرومبيكتومي ودي باختصار أسطرة بتدخل وتمشي لحد ما توصل للشرايين اللي في المخ وتجيب الجلطة وتشيلها وممكن تركب دعامة كمان لكن دي برضو حاجة مش موجودة كتير مش متوفرة في كل الأماكن يعني فلو هي موجودة في المستشفى اللي انت فيها فأكيد المتخصصين بتوعها موجودين والستيبس أو البروتوكول معروف العيان أول ما يدخل هيعمل ايه وهيمشي بتسلسل ايه بالظبط وطبعا دي بتبقى مفيدة أكتر في لارج بروكسيمال ارتريز يعني الشرايين الكبيرة شوية وقريبة نقدر نجيب الجلطة منها يعني النقطة اللي بعد كده هي بلاد بريشر كنترول ان انت تتحكم في ضغط الدم بتاع هذا المريض وهنا بقى هتستغرب شوية العيان لو هياخد تي بي ايه هياخد ثرومبوليسز مذيب جلطه يبقى العيان ده ننزل الضغط بتاعه الى 180 على 105 لانه لو اعلى من كده مش هينفع ندي ثرومبوليسز ونحافظ على هذا المستوى لمده 24 ساعه بعد ما خد التي بي اي وفي راي بنقول ان احنا نقلل 15% من ضغط هذا المريض لو العيان معاه مشاكل اخرى ارتفاع الضغط ده هيسبب لها مشكله عيان معاه اكيوت هارت فيلير مثلا فشل في وظائف القلب بشكل حاد أو معاه أورتك دايسكشن فده نقلل الضغط 15% بس طيب لو المريض مش هياخد تي بي إيه يعني مثلا عدى ثلاث ساعات أو قول عدى أربع ساعات ونص أو مثلا معاه كونترا إنديكيشنز مش هينفع نديله تي بي إيه فقال لك طالما ضغطه 220 على 120 أو أقل من كده ما تديلوش حاجة تخيل 220 على 120 ما تديلوش حاجة 
طالما ما فيش مشكلة زي ما قلنا تستدعي انخفاض الضغط ما فيش مشكلة تانية أما لو كان أكتر من 220 على 120 فبيقولوا نزل الضغط 15% منه بس وبيقولوا إن إحنا بنحافظ على الضغط حتى لو عالي بالشكل ده لمدة 48 ل 72 ساعة ليه بقى بنسيب الضغط عالي يعني مثلا 220 ليه بنسيبه في هذه المستويات؟ لأنهم عملوا دراسات ولقوا إن انخفاض الضغط لا يؤثر بشكل إيجابي على الجلطة ملوش أي لزوم بالعكس ممكن يكون ضار لأن الريجولاتري ميكانيزمز بتاعة البرين بتاعة المخ بتبقى باظت شوية في الوقت ده فالبرين بيكون معتمد بشكل رئيسي سيريبرال بيرفيوجن معتمد على هذا الارتفاع في الضغط عشان يحصل بيرفيوجن ويحصل تغذية فلو قررت انك هتنزل الضغط زي ما قلنا عشان احنا قلنا هننزله في حالتين ثلاثة بس لو اكتر من 220 على 120 فاحنا هننزله 15% بس او ممكن ننزله لحد 180 على 105 لو هياخد تي بي اي فلو عايزين ادوية تنزل الضغط فالادوية دي هي اللي بتستخدم معنا النقطة اللي بعد كده جلوكوز ليفل مستوى السكر زي ما قلنا لو هايبوجليسيميا احنا بنعالج مباشرة ندي جلوكوز مثلا تارجت بتاعنا دايما في حالة الأكيوت سكيميك ستروك إنه يبقى من بين 140 ل 180 نحافظ على السكر في هذا المستوى. النقطة اللي بعد كده تمبريتشر درجة حرارة المريض لو في فيفر أكتر من 38 يبقى برضه لازم نتعامل معاها بسرعة وندي مثلا بارستامول وندور على بوسيبل سورس أوف انفكشن يعني هل في بؤرة للعدوى تكون هي اللي رفع درجة الحرارة ولا لأ؟ نشوف هل في نمونيا التهاب رئوي هل في يو تي اي عدوى في المسالك البولية او غيرها اي مشكلة تانية النقطة اللي بعد كده دي في تي بروفلاكسس الوقاية من جلطات الساقين لان احنا معانا مريض بدأ ما يتحركش بشكل كويس ففي جهاز او الشراب الميكانيكي ده بيعمل كومبريشن كده وبيخلي الدم يجري في الرجلين اسمه انترميتنت نيوماتيك كومبريشن لو موجود ده كويس جدا ومفيد جدا وكمان بعض الناس بتستخدم هيبرين كبروفلاكسس لو العيان مش بيتحرك الموبايل النقطه اللي بعد كده كاردياك مونيتورنج زي ما قلنا احنا بنعمل رسم قلب وانزيمات قلب عشان نستبعد الام اي ومشاكله كمان عشان نستبعد الاي اف كمان بنعمل مونيتورنج خصوصا في اول 24 ساعه عشان ممكن اي اي اف يحصل او اي اريزميا اي مشكله في ضربات القلب تحصل في اول 24 ساعه خصوصا النقطه اللي بعد كده سيجرز او التشنجات لو حصلت هنعالجها ندي انتي ابيليبتيك دراجز او انتي سيجر ميجرز حاجه زي الديازيبام مثلا لكن لا نعطيها بشكل روتيني لمرضى اسكيميك ستروك يعني لو حصلت بنعالجها ما حصلتش خلاص النقطه اللي بعد كده انتي بليتلتس ادويه بتعمل سيوله كده بس بسيطه انتي بليتلتس زي مين اشهرهم اسبرين طبعا الاسبرين بنبداه بدري من اول 24 ل 48 ساعه مفيد جدا ويعتبر من اساسيات الوقايه او سكندري بريفنشن يعني العيان اللي جاله جلطه اول مره سكندري بريفنشن بيكون مينلي او اساسا بالاسبرين بندي له اسبرين عشان ما يحصلوش جلطه مره ثانيه النقطه اللي بعد كده انتي كواجيوليشن هندي للعيان مضادات تجلط ولا لا زي ما قلنا العيان لو ام موبايل مش بيتحرك وخايفين من جلطات قول ندي له بروفلاكتيك انتي كواجيوليشن كليكسان مثلا الكلام ان انتي كواجيوليشن مش بنديه او مش مفيد للمرضى بتوعنا كوقايه بعد كده من جلطات المخ يعني احنا مش بندي انتي كواجيوليشن على اللونج تيرم كوقايه من جلطات المخ لكن العيان لو عنده مشاكل تانية مستاهله انتي كواجيوليشن او محتاجه انتي كواجيوليشن عنده اي اف مثلا رفرفه اذينيه عنده ميكانيكال بروسيتيك فالف مركب صمام صناعي فبيحتاج انتي كواجيوليشن فدول نديهم انتي كواجيوليشن اما ان انت تمشي العيان على انتي كواجولانت كسكندري بريفنشن للسكيميك ستروك ده مش مظبوط. النقطه اللي بعد كده ستاتين مضادات الدهون زي اتورفا ستاتين مثلا مهم جدا كسكندري بريفنشن اوف سكيميك ستروك يعني هو ده برده من الادويه اللي بنديها كوقايه عشان نمنع تكرار جلطات المخ والدراسات كلها اتعملت على الاتورفا ستاتين بالجرعات العاليه اللي هي 80 ملغ يوميا. وبيقولوا ان احنا بندي 80 لو العيان اكتر من 75 سنه او لو كان اقل من 75 سنه بس معاه مشاكل اخرى اسكيميك هارت ديزيز مثلا مشاكل في شرايين القلب مثلا فالعيان ده ياخد 80 ملغ يوميا على اللونج تيرم طبعا اما الجرعات الاقل فمش مدروسه لسه كويس الدراسات شغاله عليها 
النقطة اللي بعد كده اللي نخلي بالنا منها حاجة اسمها سيريبرال إديما ودي أحد مضاعفات سكيميك ستروك ممكن يحصل إديما سويلينج في البرين وبالتالي يبدأ يحصل ورسنينج أوف سيمتومز العيان كان جالك بأعراض معينة وبدأ بعد كده يتدهور أكتر وأكتر العيان كان جاي إيديه ورجليه بس ونص وشه اللي تحت مش بيتحركوا مشلولين بدأ يحصل صداع وبدأ يحصل confusion وبدا العيان يتوه وبدا يدخل في كوما فتوقع ان حصل سيريبرال اديما احد المضاعفات ودي ممكن تظهر شويه في سي تي اريا اوف لو دنسيتي اند لوس اوف جراي وايت ديفرنشيشن ما نعرفش نفرق بين الجراي والوايت ماتر شويه وممكن يبقى في لوس اوف سيسترنز سيسترنز دي اللي هي بعض الفراغات في المخ كده بتتقفل لان المخ بدا يحصل فيه سويلنج اند سالكس والسالكاي برضو او الفواصل دي تبدا تنضغط العلاج بتاع السيريبرال ايديما ممكن نستخدم فيه مانيتول ممكن نستخدم هايبرتونيك سلاين الى حد ما سترويدز او الكورتيزون ولو ما فيش نتيجه فممكن بعض التدخلات الجراحيه كمان نستخدمها وطبعا كل ده باستشاره جراح المخ والاعصاب النقطه اللي بعد كده هي نيوتريشن التغذيه ودي ناس كتير بتنساها يعني بنبقى عمالين نتعامل مع المريض وندي ادويه ونشوف القلب وناسيين ان المريض محتاج ياكل محتاج تغذيه فلو هو بيقدر يبلع كويس والبلع تمام ياكل مبكرا مفيش مشكله ولو مش هيقدر في عنده مشكله في السوالوينج او ديسفاجيا او مشاكل فبنركب له نيزو جاستريك تيوب ونبدا نيوتريشن ايرلي ما ننساش التغذيه النقطه اللي بعد كده ديبريشن سكريننج نشوف العيان بدا يدخل في اكتئاب ولا لا ودي بتحصل كتير في مرضى ستروك فلو بدا يدخل في اكتئاب فنعمل له طبعا عرض نفسيه ونبدا ندعمه نفسيا النقطة اللي بعد كده ايرلي ريهابيليتيشن يعني نبدا معاه فيزيوثيرابي بسرعة علاج طبيعي بسرعة وسبيتش ثيرابي بسرعة برضو نبدا نعالج الحاجات دي العلاج الطبيعي والحاجات دي بس طبعا مش في اول 24 ساعة والنقطة اللي بعد كده طبعا سكين كير نخلي بالنا من جلد المريض عشان ما يدخلش في بيت سورس او كرح فراش ونقلب المريض بشكل مستمر يبقى خلاصة ازاي تتعامل مع سكيميك ستروك او جلطة المخ لمعظم المستشفيات العادية بتاعتنا هي كالتالي ABC Airway Breathing Circulation العيان أرست ولا لا ركب له IV Line ولو الأيرواي عايز يتيب تيبه بعد كده تشوف الجلوكوز بتاعه لو فيها هيبوجلايسيميا ادي له جلوكوز بعد كده تعمل له أشعة مقطعية على المخ بدون صبغة وفي نفس الوقت تكون عملت له رسم قلب وإنزيمات قلب وسحبت له التحاليل العيان ما عداش عليه 3 ساعات ل 4 ساعات ونص هتدي له التي بليس بعد ما تكون شفت الكونترا انديكيشنز بتاعته بعد كده هتشوف موضوع الضغط وزي ما قلنا في الغالب مش هتنزله الا لو كان هياخد تي بي اي او عنده مشكله ثانيه لازم ننزل الضغط عشانها بس كمان هتشوف مستوى السكر وتحافظ عليه من 140 ل 180 لو درجه حرارته عاليه تنزلها وتدور على مصدر العدوى تعمل وقايه من جلطات الساقين عن طريق الجهاز اللي بيركب او تدي هيبرين تعمل كاردياك مونيتورنج للعيان ده في اول 24 ساعه ولو في جلطه في القلب ولا حاجه تعالجها لو في تشنجات تعالجها مفيش خلاص هتديله اسبرين في اول 24 48 ساعه العيان لو محتاج انتي كواجوليشن لسبب تاني فانت غالبا بتبداه من 4 ل 14 يوم بعد حدوث اسكيميك ستروك العيان ده هتديله ستاتن 80 ملغ في اليوم لو في سيريبرال ايديما هتحاول تعالجها تخلي بالك من التغذيه بتاعه المريض وتبدا معاه بدري وتخلي بالك من الاكتئاب تبدا معاه علاج طبيعي بس مش في اول 24 ساعه وتخلي بالك من جلد المريض وتقلبه عشان ما يحصلوش جرح ويبقى كده دي الخطوط الرئيسية لعلاج أكيوت سكيميك ستروك. في بس ملاحظة في دوايين كده أو بعض الأدوية بتستخدم زي السيريبرولايسين وزي البيراستام أو النوتروبيل يعني. إحنا طبعًا بنشوفهم بيتكتبوا كتير جدًا السيريبرولايسين والنوتروبيل، لكن الدراسات بتقول إن منفعتهم يعني ليهم بعض النفع لكن مش بشكل قوي وعشان كده هم مش في الخطوط الرئيسية للعلاج. بس كده. وفي النهاية أحب أشكركم، ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرًا لحضراتكم.